നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നുള്ളത് വീണ്ടും പൊള്ളാച്ചി തന്നെയാണ് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് കുറേ അധികം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ പൊള്ളാച്ചിയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാമുകൾ ഇവർ എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ പല പശുക്കളെയും ഞാൻ പല ഫാമുകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നല്ല തടിച്ചു കൊഴുത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പശുക്കളാണെങ്കിലും അവിടെ എത്തി ഒരു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഉണങ്ങി തൂങ്ങി ഒന്നിനും പറ്റാത്ത കോലത്തിൽ അസ്ഥി കൂടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ പ്രശ്നമാണതെന്ന് ഏകദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി പല ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും അവിടെയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളൊരു നാടൻ പശുവിന് കൊടുക്കേണ്ട തീറ്റയാണ് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി ഹൈബ്രിഡ് പശുവിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈവായിട്ടൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇത് ഈ ഫാമിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഈ നിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണ് ഫാമ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന പുള്ളിക്കാരനാണ് പേര് പേര് മനോജ് കുമാർ ഓക്കെ ഇത് എപ്പടി കളക്കി പോട്ടറത അല്ലേ അപ്പടി പോട്ടറത അപ്പടി എടുത്തു കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പടിയാ ലിമിറ്റഡ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ടൈമാ കൊടുക്കുന്നത് ആ കാലില വൈന്നേരം രണ്ട് നേരം രാവിലെ വൈന്നേരം രണ്ട് നേരത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് കളക്കി ഇവിടെ വളർത്തുന്നതിന് വേറെയും അതായത് അതേപോലെ തന്നെ വെക്കുന്നതിന് വേറെയാണ് നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ അതായത് കാലിത്തീറ്റ കലക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഉള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇതിൽ ഉപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസും കൊടുക്കും എല്ലാ വശവും കൊടുക്കില്ല അത് പശു തീറ്റ എടുക്കാതെ വശുകൾക്ക് ഇവിടെ പാല് കിടക്കുന്നതിന് എത്ര കൊടുക്കും അത് അതിൽ വന്ന് നല്ല മണ്ണ് കൊടുക്കണ ഒരു എസ്കേം ഫീഡ് ഇല്ല രണ്ട് കിലോ കൊടുക്കണം പരിതി പുണ്ണക്ക് 1.5 കിലോ വരെ കൊടുക്കും എസ്കേം രണ്ട് കിലോ പരിതി പുണ്ണക്ക് 1.5 കിലോ രണ്ട് കിലോ ഓക്കേ ഒരു നേരത്തെ കൊടുക്കും ഒരു 1.5 കിലോ വരെ കൊടുക്കണം അത് പുണ്ണക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കേ പരിതി പുണ്ണ ഉണ്ടല്ല പരിതി കൊട്ട അരച്ചി തരുന്നാണ് മിക്സി കൊട്ട അപ്പടി എടുത്ത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് മൂണോട അത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡറിലെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കടൽ പുണ്ണക്ക് ഈ ഐറ്റം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫീഡിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ് കരവുള്ളതിന് വേറെ രീതിയിലും അല്ലാത്തതിനും വേറെ രീതിയിലും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫീഡിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പെല്ലറ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ പെല്ലറ്റ് ഒരു പേരിന് മാത്രം കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ നാട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഈ പെല്ലറ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാത്ത ഫാമുകളിലൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാമിലും 
நீங்க <laughs> 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 ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കുളം കേട്ടോ ഈ ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു കുളമാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ കുളങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയൊരു കിണർ എന്നുള്ളതായി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് കൊക്കറിനി എന്ന് എന്താണ് പറയുക കുള ഒരു കിണറിൻ്റെ ആഴം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ പരമാവധി വീതി നീളം കൂട്ടിയെടുക്കും മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കാരണം മഴ പൊതുവെ താരതമ്യം കുറവുള്ള ഏരിയ പിന്നെ ആ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ തീറ്റപ്പിൾ കൃഷിയാണ് അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാം ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഫാമാണ് ഏകദേശം ഈ നിൽക്കുന്നൊക്കെ വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ് ഇങ്ങ പണ്ണ പോടുക്കുന്നതിക്ക് ലൈസൻസ് തേവയാ ആ ലൈസൻസ് മാക്സിമം തേവയില്ല അപ്ലിക്കാ എവളോ പോടുക്കുന്ന ലൈസൻസ് ഇല്ല അത് മാറി വരെ ലൈസൻസ് തേവയില്ല അതുകപ്പുറ അപ്ലൈ പണ്ടറവും പണ്ണത് ഇല്ലാമ വർക്ക് പണ്ടറൽ നരിയാ വരുന്നു കംപ്ലൈന്റ് അന്ത മാതിരി ഇല്ല കംപ്ലൈന്റ് മാക്സിമം വീട്ട് ആവശ്യം തന്നെ അല്ല ഫാം രീതിയ പണ്ടതല്ല വീട്ടിന ആവശ്യം വെച്ച് പണ്ടത് ഓ അത ഇവളോ ചിന്നത പണ്ണ വെക്കിറടാ സിൽസ് ഓ വേ നാല് പശു വെക്കിതു നാല് പശു എന്റെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന അത് നാല് പശു ആവശ്യം വേണ കറിയോ അതുകൂടെ നാല് പശു പക്കലേ വെച്ചാൽ അതാണ് പ്രശ്നം തല്ലി വെച്ചാൽ പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ അപ്പിയാ നമ്മളെ കാട്ടിലും വലിയ വളവന്മാരാ ട്ടോ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറ അപ്പുറം കിട്ടുന്നത് ഇത് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ എന്താ ഫാം ഇതിക്ക് ലൈസൻസ് അല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇത് മൊത ഇരുന്നേക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോ കട്ടർക്ക് അന്ത ഫാം ലൈസൻസ് ട്ടാ അലഞ്ഞിട്ടേ <laughs> 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 ആയിരം <laughs> 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 ഇവിടെ ഫാമിന് ലൈസൻസ് കമ്പൽസറി അല്ല വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മട്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ പത്ത് ഇരുന്നൂറിനൊക്കെ വളർത്തുന്ന ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഫാമുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വണക്കണ്ണേ തീരണം വെക്കരുത് ഇങ്ങയാ മെഷീനെ ഇരിക്കെ ഓ ഉള്ള പോലാമ്മ ഇതാണ് അവരുടെ തീറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ ഓ തവിടും പിണ്ണാക്കും കണ്ണി കണ്ടൊക്കെ ഓ പരുത്തി പിണ്ണാക്കൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഇത് മിക്സിങ്ങാ 
பருத்தி புண்ணாக்கு தானே மேலே பச்சை கலரு பருத்தி புண்ணாக்கும் தவிடும் மிக்ஸ் ஆகணும் இது கோதுமை தவிடு இப்போ கொண்டு வந்து பொட்டிச்சு இது மூட்டையில் வருது தானே இல்லைண்ணா லோடு அப்படியே வந்து ஓ ஈரப்பதமாக இருக்காது இது பருத்தி புண்ணாக்கு நம்ம நாட்டிலும் சாக்கு தண்ணி பிராண்டு இது வந்து பிராண்ட் வந்து எனக்கு சன் பிராண்டு சன் பிராண்டு நந்தி விதை புண்ணாக்கு மிஷின் இருக்கா ஓ பருத்தி குரு குரு கொண்டு வந்துட்டு அரைக்கானுள்ள மிஷின் உண்டு கேட்டோ பருத்தி கொட்ட விட இது தானே பெஸ்ட் இது பெஸ்ட் கொட்டை தானே பொட்டிக்கிறது இது வந்து என்ன வேணா இந்த கொட்டை வந்து அப்படியே வாய்க்கல போகும் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 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 சத்தோ இது இல்லை கிடைக்காது கிடைக்காது இதில் வந்து இந்த கொட்டையை வந்து அப்படியே பிச்சு இப்படி போகும்போது இதில் உங்களுக்கு தெரியுது பாட்டிகஸ் சின்ன சின்ன பாட்டி ஃபைபர் ஐட்டம் பரவாயில்ல ஃபைபர் அந்த மாதிரி இந்த பொட்டிக்கிறது இப்படி தான் இருக்கு பொட்டிக்கிறது இன்னொரு இது இது வந்து ஒன் டைம் பொட்டிக்கிறது இதை வந்து ரெண்டு தடவை மூணு தடவை பொட்டிக்கிறப்ப அது செப்பரேட் செப்பரேட் ஆகும் அதுதான் எசன்ஸ் ஜாஸ்தி சத்து ஜாஸ்தி இது எவ்வளோ ஃபைவ் ஹெச்பியா ஓகே எல்லா விதமான செட்டப் இருக்கு உள்ள ஏன் பால் கிடைக்கிறது அவ்வளோ லாபம் இல்லையா பால் வந்து லாபம் இருக்கு தீட்டோலி <laughs> 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 பசிக்கு <laughs> 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 வெள்ளம் கொடுக்கான செட்டப் போலீஸ்ச்சு <laughs> 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 நமக்கு ஆவசியத்திலதிகம் நியம பிரச்சனங்க நியம நடவடிக்கைகளுக்கு தாராளம் இப்போ தான் உண்டு இப்போ இது இவிடத்த வைக்கோல் உண்டு நம்ம வந்த சமயத்து இவ வைக்கோல் லோடு கொண்டு வந்து இறக்குன்னு கண்டிருந்து ஈ பாத்து இவிட நெல் கிருஷி குறவா நெல் நெல் குறவு தானே அப்படியா <laughs> 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 
அவ்வளவு ரேட் இருக்கா அதுல ஏற்றம் குறவுல ரேட் கொளிஞ்சாம்பாறை அங்க அங்க எழுபது எண்பது அந்த ரேட்டுக்கு தான் கொடுத்து கண்டம் பிடிக்கிறது கண்டம் பிடிச்சு மிஷின் வச்சு நம்ம கட்டுறதுதானே கட்டுறதுக்கு முப்பது இப்போ கட்டுறதுக்கு முப்பது உங்களுக்கு அதிகபட்சம் நூறு ரூபா ஒரு கட்டுக்கு நூறு ரூபா தான் மேக்சிமம் அவ்வளவுதான் மேக்சிமம் அவ்வளவுதான் ஒரு கண்டத்துக்கு ஒரு இருபது கட்டு இருபத்தி ரெண்டு கட்டு கிடைக்கும் அங்கதான் பெஸ்ட் கொளிஞ்சாம்பாறை நம்மட நாட்டில் செலவு கூடுதலாக வைக்கணும் அப்போ இவிடுத்த வைக்கோலின் ரேட்டு ஆயிட்டு இல்லை இவிட இருநூற்றி சில்லற ரூபையான ஒரு கெட்டு வைக்கோலின் ரேட்டு நம்மளோட நாட்டில் அது எண்பது ரூப நூறு ரூபாய்க்கு உள்ளிலான நம்ம ஒரு கெட்டு வைக்கோல் உண்டாக்குது அதாவது அது பின்னே ட்ரான்ஸ்போர்ட் ചെയ്ത് ഒരുപാട് ദൂരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ആ റേറ്റ് സൈഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടും എന്നാലും ഇവിടുത്തേന അപേക്ഷിച്ച റേറ്റ് വൈക്കോലിന് കുറവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ തൊഴുത്തും സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഏറ്റവും ഹൈടെക് ഫാമ് ഇവിടെ തന്നെ കേട്ടോ கண்டிலே பாஷிக்கு சன ஊசி போறதுல இருந்து ஒரு அசுதம் வந்தா ரெடி ஆக்குற ஒரு விதியில அது ஏத்தம் டோப்ல செய்து இந்த டோப் மேல மோட் இன்சிமினேஷன் ஜிய வேண்டியதுள்ள ஒரு சேம்பர் சேம்பர் அது பாஷி மலையிலும் கூட நனைய கூடாது ஒரு சல நம்ம நாட்டில தான் இருக்கு ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கும்போது நனைய கூடாது கேட்டி நிறுத்திட்டு நமக்கு இன்ஜெக்ஷன் வைக்கணும் அல்லது இன்சிமினேஷன் அதாவது செமன் குத்தி வைக்கானக்க வேண்டியதுள்ள சம்விதானான குட்டிகள் கட்டி வைக்கான சனிய சலம் உண்டு நட்டுச்ச சமயத்தான இப்பளும் வலிய சூடும் காரியங்களும் இல்ல நம்ம நாட்டிலானே புறம்பு வெளி போ வித்தியாசம் இது ஒருவிதமாக <laughs> 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 பால் கொடுத்து கொடுத்துட்டோம் ஸ்மெல் இது மில்கிங் மிஷின் இது பாலும் தீட்டியாக தூக்கம் பார்த்தனால ஒரு ചെറിയ வெயிங் மிஷின் இது நம்ம சாதாரண ஷாஃப் கட்டர் ആണ് പക്ഷെ അതിനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫ്രെയിം അടിച്ചിട്ട് പുല്ല് നാല് ഭാഗത്ത് വീഴാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഇത് വെള്ളം കൊടുത്ത താലി அத்தியாவசியம் நல்ல ரீதியில் பைச செலவாக்கிட்டு உண்டாக்கிய ஒரு ஃபார்ம் ஆகும் இது லாக் பண்ணி வச்சுருக்கா இல்லை சும்மா அது ஓப்பன் பண்ண போகுது ஓ ஓ அவசியம் இங்கே அவக்கிற மாதிரி இப்படியே வெள்ளம் கொடுத்துட்டு விற்றுக்கலாம் ஓ அந்த மாதிரி செட்டப் சார் நம்ம நம்ம நாட்டில் ஆட்டோமேட்டிக் தான் ஃபுல் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் தான் இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாட்டை வந்து இங்கே வந்து ரெகுலராக கட்டிடக்கூடாதுங்கிறது கான்செப்ட் ஓ ஒரு <laughs> 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 நேத்து இது கோ ஃபைவ் இது மக்கா சோளம் தானே இது அதே தான் இப்போ போட்டது அது இல்ல ரெண்டு चेंज இருக்கு மக்கா சோளம் CO3 அந்த CO3 அது வந்து ரெட் ரெட் ரெட்னே பேர் சோளத்தட்டும் மக்கா சோளம் இப்போ எல்லா இடத்துல குறச்சு குறச்சு போட்டுறோம் இந்த இடத்துல பெருசு போடுறதுنا பெரிய மாடு கட்டது நடக்கும் ஓ மாட்டுக்கு தகுந்த ஃபீட் கொடுக்க சைஸ் பாத்து இந்த இடத்துல இந்த மாடுல இந்த மாடு தான் அது எல்லா செலத்துக்கு ஒரே போல இல்ல இது இது வலிய ஏதோ பசுனை கட்டறதுலான இது சிறிய பசுனைலான அது இது சோளத்தட்டு மாத்திரம் இப்ப இவட ரெட்னேபியரக்கு நட்டுட்டு கொடுக்கணும் ட்டோ ரெட்னேபியரக்கு கட் செய்துட்டு கொடுக்கணும் இதுலக்க இதுக்கு சிஓ த்ரீ ஆனா 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാമിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ മൂന്ന് ബക്കറ്റ് മിൽക്കിംഗ് മെഷീൻ ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ബക്കറ്റ് മിൽക്കിംഗ് മെഷീൻ ആണ് തൊഴുത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗ ഏരിയയിലും ഓല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് തണുപ്പ് കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ താഴെ സൈഡ് കാറ്റ് ഉള്ള വന്നിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ഹൈടെക് ഡയറി ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളർത്തലും ഉണ്ട് വിൽപ്പനയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പശുവിനെ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് വില ചൊട്ടി താഴ്ത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവരിവിടെ വളർത്തിയിട്ട് പാൽ കറന്ന് വെക്കും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ടെക്നോളജിയാണ് ചില സ്ഥലത്ത് വിൽപ്പന മാത്രമായിട്ടുള്ള ഫാമുകളായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഒരു ഫാമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദയവായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മളൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തി